ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിൽ പലരും പലപ്പോഴും ഒരുപാട് വിമാനയാത്രകൾ നടത്താറുണ്ട് വിമാനത്തിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒന്നും അധികം അറിയില്ല വിമാനം പൊന്തുന്ന സമയത്തും വിമാനം താഴ്ന്ന് നിലത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ചിറകുകളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണകളൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷനുകളുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നത് ചിറകുകളിലാണ് രണ്ട് ചിറകുകളിലായിട്ടാണ് വിമാനത്തിന് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ എപ്പോഴും ചിറകുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗതയും പൊന്തുന്നതും താവുന്നതും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പാർട്സുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വിശദീകരണം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നജീബ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ ബ്ലോഗ് പുതിയ തലമുറ വിമാനങ്ങളിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത നിർണ്ണയിക്കാനും ഗതി നിർണ്ണയിക്കാനും അതുപോലെ പൊന്തുന്നതും താവുന്നതും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകളാണുള്ളത് അതിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലാപ്പ് സ്ലാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എയ്ലറോൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വിമാനം പൊന്തിക്കുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിമാനം പൊന്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്ലാപ്പുകളും സ്ലാറ്റുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാപ്പ് കുറച്ചുകൂടി പിറകിലേക്ക് തള്ളുകയും ഒരു കുറച്ച് വളഞ്ഞ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാറ്റിനെയും കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് തള്ളുകയും അവിടെ ഒരു കറിവ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനത്തിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയും കറുവേച്ചർ കൂടുകയും ചെയ്യും അതായത് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറക് വലുതാവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു വളഞ്ഞ ഷേപ്പിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വളഞ്ഞ ആർച്ച് ഷേപ്പിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വായു കയറും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിമാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിലേക്ക് വായു വന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിമാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ വായു കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞ വേഗതയാണെങ്കിൽ കൂടി ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അതായത് വിമാനം പൊന്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അങ്ങനെ കൂടി ഈ ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും മേലെയായി വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായിട്ട് വിമാനം പൊന്തി മുകളിലേക്ക് പൊന്തി പൊന്തി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൊന്തി ഒരു നിശ്ചിത സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ഈ ഫ്ലാപ്പുകളും സ്ലാറ്റുകളും സാധാരണ ഗതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സും ഈക്വലാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും വിമാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ വേഗതയും അതിൻ്റെ ലാൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലാപ്പുകളും സ്ലാറ്റുകളും എയ്ലറോൺസും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിമാനം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്ക് ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് അതായത് പിൻബലം അത് വേഗതിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ശരിക്ക് വിമാനത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പൊന്താൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ലാറ്റും ഫ്ലാപ്പുകളും ഇപ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലാപ്പിനോട് ചാരിയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ എയ്ലറോൺ ഈ എയ്ലറോൺ ഫ്ലാപ്പ് താഴേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വലിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എയ്ലറോണിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കും ആ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സാണ് ശരിക്കും വിമാനത്തിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ വിമാനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാപ്പുകളും സ്ലാറ്റുകളും ശരിക്ക് വിമാനം പൊന്താനും ഇറങ്ങാനും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വിമാനത്തിൻ്റെ വിൻഡോ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചിറകിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കി